Now, let's answer yung questions dito sa ating YouTube, yung mga questions nila. So, this is about ratio and proportion. So, ipaliwanag natin ulit base sa mga tanong nila. And then, including din sa video ito, i-include natin itong tanong niya kasi based din ito sa ratio. Uh, galing kay Richie Bernabe. Hi, hi ma'am, please make a video about this problem. So, we will make. Now, two numbers are in the 3 is to 7 or in ratio 3 is to 7. If 6 be added to each of them, then they are in the ratio of 5 is to 9. Find the numbers. Pero bago natin ito sagutan, ulitin muna natin ito, itong ratio and proportion natin na lumabas mismo sa dating civil service exam to a specific na question regarding sa mixture problem. Basahin muna natin yung problem. In the mixture 60 liters, yun yung original ha, ang buong mixture na yan na merong milk plus water, 60 lahat. The ratio of milk and water is 2 is to 1. Dito sa 60 na yan. So, kung 2 is to 1, itong 60, i-divide natin ng 3, and that will be 20. So, dalawang 20, itong 2, that means, dalawang 20. Yan si 2, at si 1 ay may isang 20. That means, 2 is to 1. Dalawang 20 si milk, isang 20 si water. Yan yung ibig sabihin doon. Ngayon pa lang, uulitin ko. The ratio of milk and water is 2 is to 1. Tapos itong milk and water in a mixture of 60 liters. 2 is to 1, 60 liters daw. So sa 60 liters, 2 is to 1. Ilan yung milk, ilang litro naman yung water. So, ang 60, i-divide natin ng tatlo. Tatlong 20, that means 60. Dalawa ang kay milk, kasi tunga, isa ang kay water. So, 40 si milk, at si water naman ay 20. Ngayon, ang tanong, if this ratio is to be, 1 is to 2. Then, the quantity of water to be further added is how much? Ang Tagalog yung further added, yung idadagdag, yan po ang ibig sabihin ng added dagdag. Ngayon, isa-isahin natin. Ito si milk at ito si water. Ilan nga si milk? sa 60 liters na yan silang dalawa, si milk ay 40 lahat. Si water ay 20 lahat. Ang tanong para maging 1 is to 2 ang ratio nila, ilan daw ang idadagdag further added? Ilan daw ang idadag idadagdag? Ilan ang ipupuno mo na too big quantity of water? Mag-recap tayo. Ang original na mixture niya ay 60 liters. Ang tanong, ilan ang idadagdag na tubig? So, hindi ka magstay sa 60. Magdagdag ka ng tubig kasi yun yung tanong para maging 1 is to 2. Ngayon, at present, na hindi ka pa nagdagdag, 40 at saka 20. That means, 2 is to 1. Magdagdag dito na ilang litro, ilan daw litro idadagdag mo sa tubig para maging 1 is to 2. Mas marami si tubig kay ni milk ngayon. Instead na si milk ay mas marami ng kalahati kay ni water, ngayon si water naman ang mas marami. So si 40, i-multiply mo ng 2. 40 times 2 and that is 80. 80 dapat ang water. So, dapat ang total ni water ay 80 para maging, kasi ang 40 versus 80, that means 
1 is to 2. Ang 40 versus 80, that means 1 is to 2. Half ng 80 ay 40. So, 40 is to 80. Paano maging 80 si water? Ang umpisa si water ay 20. Ito yung umpisa nila. 40 si milk, 20 si water. Ilan daw ang idadagdag para maging 80 si water? So, balik ta rin lang natin. 80 minus 20 and that is 60. Therefore, 20 plus 60 equals 80. So, nagdagdag tayo ng 60 sa water para maging 80. So, mas marami na si water ng kalahati dito sa milk. 40 versus sa 80, that means 1 is to 2. So, ang sagot dito ay 60 liters of water. Now, another problem with regards sa ratio and proportion. Two numbers are in the ratio of 3 is to 7. If 6 be added to each of them, then they are in the 5 is to 9. The question is, find the numbers. First, let n be that number na i-multiply natin dito sa 3 at saka dito sa 7. So, 7 n. Kung pareho natin silang dagdagan ng 6, the ratio will be equals to 5 is to 9. Kung yan, la pareho silang dagdagan natin ng 6. Para klaro sa inyo, ganito ang gagawin natin. 3n plus 6 over 7n plus 6 equals 5 over 9. Mag cross multiply tayo. Pariho lang din naman kung ito ang i-multiply mo. Yan at saka itong 9 dito. Ito muna. 9 times 3n plus 6 equals si 5 i-multiply natin dito sa 7n plus 6. 9 times 3n, that is 27n. 9 times 6, that is plus 54. Equals 5. 5 times 7, and that is 35. 7n, that is 35n. 5 times 6, that is 30. Ulitin lang natin isulat dito kasi wala na tayong space dyan. Ulitin lang natin. Ngayon, ipagsama ang mga like terms. Dito lang si 54. At itong si plus 30, since pang plus siya dyan, kung i-transpose natin sa kabil kabila, magiging minus 30 equals, at kopyahin lang itong si 35n. Then, itong si 27n, since pang-add siya dyan, pang-minus na siya kung i-transpose na natin dito sa kabila. Ngayon, pwede na natin siyang i-solve. 54 minus 30 and that is 24. 35n minus 27n and that is 8n. Para ma-isolate natin si n dito, since si 8 pang-multiply sa n, pang-divide naman siya dito sa 24. So, n is equals to 24 divided by 8, and that is 3. So, ang value ni n ay 3. Remember, yung n, yan yung pang-multiply natin sa 3 is to 7. So, kung 3n, di ba? Ito yung una. 3n at saka si 7n. 3, ang value ni n ay 3. So, 3 times 3, and that is 9. Next. 7n, ang value ni n ay 3. 7 times 3, and that is 21. Find the numbers 9 and 21. Mag-recap lang tayo. Explanation lang ang mahaba, pero this is the best way to solve this. 
two numbers are in ratio of 3 is to 7. Kaya mag let n tayo, let n be that number na multiply natin dito sa ratio natin para makuha natin yung actual na numbers. So, if 6 be added to each of them, so nag-add na tayo kaya ganito, 3n plus 6. Ang isa ay 7n plus 6. Tapos, yung ratio natin na 5 is to 9. Mag-cross multiply tayo, kaya ito na ang, ito na ang lumabas dyan. And then, sinisimplify na natin siya at pinagsama ang mga like terms. So, nandito na tayo, 54 minus 30, and that is 24. And then, 35n minus 27n, and that is 8n. Tapos, i-isolate natin si n dito para makuha natin ang value ni n. Since si 8 pang multiply kay n, pang divide ngayon siya kay 24. So, 24 divided by 8, and that is 3. So, ang value ni n ay 3. Ang 3, yan yung pang, pang multiply natin sa 3 is to 7. 3 times 3 equals 9. 3 times 7 equals 21.